kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan Bayambang Gen News Magandang morning Bayambang Ako po si Mayor Nini Jose Kiambao mula sa Mayor's Office At ako naman po si Vice Mayor Ian Kamil Sabangan mula sa Vice Mayor's Office Narito na po ang buong pwersa ng LG Bayambang Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas at mas pinalawak. Mga maiinit at napapanahong balita. Ito ang Bayambang News! CBMS Coordinating Board nag-convince sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mga miyembro ng Coordinating Board para sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng LGU Bayambang ay nagtipon sa unang pagkakataon sa pag-organize ng MPDC sa Mayor's Conference Room noong Pebrero 2. Naroon ang mga opisyal ng Pangasinan Provincial Statistics Office upang talakayan ang scope at coverage ng CBMS 2024 objectives at legal basis nito. Mga kaakibat na data privacy at confidentiality issues at ang papel at responsibilidad ng mga miyembro ng board. Kasama sa pulong ng mga concerned departments at mga opisyal at representante mula sa DILG, PNB at DepEd. Book allocation mula sa NLP, dumating! Ang Municipal Library ay muling nakatanggap ng book allocation mula sa National Library of the Philippines. May 67 na aklat at iba pang reference material ang kanilang natanggap, kabilang ang fiction, Filipiniana at science books. Libreng bunot inihandog sa Barangay Reynado. Isang dental mission ang inihandog ng February 3 sa Barangay Reynado, covered court ni Dr. Bing Rosales Merera at mga kasamahang dentista at doktor mula sa City Health Department ng Lungsod ng Kaloocan. Ang libreng bunot ay handog pasasalamat ni Dr. Merera na tubong Barangay Reynado sa kanyang ika 60th birthday. Thank you, Dr. Inter-District Basketball and Volleyball Tournament 2024, ikinasa! Ang Bayambang SK Federation sa panguna na SK Federation President Marian Cheska Dolay ay nagsagawa ng isang preparatory meeting para sa LGU Bayambang Inter-District Basketball and Volleyball Tournament 2024 kasama ang mga opisyal ng Municipal Physical Fitness and Sports Development Council noong February 3 sa Events Center. Naroon siyempre ang lahat ng SK Chairpersons ng Bayambang. Mga RHU, nag-iikot sa mga CDC para sa 20th National Dental Health Month. Inumpiyasahan ng mga RHU noong February 5 ang pag-ikot sa mga Child Development Center upang mabigay ng second flu ride application at oral health information drive bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Dental Health Month ngayong buwan ng Pebrero. Layunin ito na maibahagi sa mga bata ang kahalagahan ng pagpapanatili ng oral health at hygiene. Mga CDC pupils, sabay na nagsipilyo sa National Toothbrushing Day. Kasabay nito, nakilahok din ang dental team sa National Toothbrushing Day kung saan sabayang nagsipilyo sa unang pagkakataon ang lahat ng 2,980 daycare pupils mula sa 74 Child Development Centers sa eksaktong 12.30 p.m. 
for the Bigasan Showcase in award ng dole. Sa tulong ng peso bayambang, apat na indigent beneficiaries ang nabigyan ng rice retailing package mula sa dole noong February 2. Kasama sa package ang apat na timbangan. Ayon sa peso, ang pagpili sa mga beneficiaryo ay base sa isinagawang validation ng dole. Unang bugso ng food packs para sa ECCD learners, ipinamahagi. Sinimulan ng ipamahagi ng MSWDO ang unang delivery ng mga food pack mula sa DSWD para sa 2,980 Early Childhood Care Development o ECCD Learners noong February 6 sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Sa kabuuan, ang mga food pack ay nagkakahalaga ng 7.2 million. Bawat food pack ay nakalaan para sa 120 days of feeding. Mga punong barangay sumalang sa Bineo Orientation. Ang 77 na punong barangay ng Bayambang ay umatend sa barangay newly elected officials orientation ng DALG noong February 6 event center. Naging tagapagsalita ng iba't ibang opisyal ng munisipyo kung saan naging paksa ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, Barangay Peace and Order Council, Kalinisan Day at iba pang responsibilidad na kanilang gagampanan sa kani-kanilang nasasakupan. Public scooping ukol sa irrigation project isinagawa ng NIA. Nagsagawa ng public scoping para sa Bayambang Pump Irrigation Project ang pamunuan ng National Irrigation Administration at DENR noong February 6 sa Event Center. Dito ay tinalakay ang mga environmental at social impact ng proyektong irigasyon, mga proposed at mitigating measure, at monitoring implementation. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga concerned punong barangay at kanilang konseho, Farmers Association at mga may-ari ng pribadong lupain na madadaanan ng irigasyon. Fifty-one couples, ikinasal ko sa mass wedding. Noong February 8, idinaos ang isa na namang kasalang bayan sa event center kung saan naging principal sponsors ako at si Vice Mayor Ian Camille Sabangan at lahat ng municipal councillors. Ang libreng kasalan ay ginagawang ingrande ng local civil registry office mula sa dekorasyon, table settings, hanggang sa stage at intermission numbers. May 51 na magkasintahan ang kinasal at ang kanilang pag-isang dibdib ay sinaksihan ng kanilang mga kaanak at iba't iba pang ninong at ninang. Bayambang, muling nanguna sa SDO One Meet. Gaya noong nakaraang taon, ang bayan ng Bayambang ay nanguna sa katatapos na Schools Division 1 Pangasinan Athletic Association Meet 2024 na isinagawa sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen. Ang kupunan mula sa iba't ibang paaralan ng DepEd Bayambang 1 and 2 ay nakasungkit ng 125 medals kabilang ang 51 gold, 46 silver at 28 bronze medals. Ang LGU ay nagbigay ng suportang 450,000 cash sa mga student athletes mula sa Special Education Fund. Bayambang! Good Financial Housekeeping Passer Muli Muling napabilang ang Bayan ng Bayambang sa mga pasado sa Good Financial Housekeeping Audit ng DILG para sa taong 2023. Kabilang sa kriteriya ng pagiging GFH Passer ang favorable opinion mula sa Commission on Audit at Compliance ng LGU sa Full Disclosure Policy ng Pamahalaan. Mayor Nina Pang-apat sa top performing mayors ng Pangasinan, ayon sa survey. 
ayon sa report ng isang independent survey ng Hypothesis Philippines, si Mayor Nina Jose Quiambao ay ikaapat sa mga top performing mayors ng Pangasinan noong Desyembre 2023. Ito ay base sa sagot ng 10,000 respondents na piniling tanungin at random upang alamin ang job performance ng mga mayor ng Pangasinan. It's trivia time! Alam nyo ba na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bayan ng Bayambang ay nagluklok ng mga pinakaunang babae bilang mayor at vice mayor ng Bayambang noong taong 2022? Bilang kauna-unang babaeng mayor, pinagbibigyan pansin ko ang mga sektor ng edukasyon, kalusugan, proteksyon sa kabataan at kababaihan, trabaho at kabuhayan, modernong agrikultura, at tapat at mahusay na pamamahala. Bilang kauna-unahang babae na vice mayor, Akin namang sinisigurado na lahat ng ordinansa at resolusyon ng sangguniang bayan ay nakasuporta sa anim na adhikain ito. Bilang mga babae, we are making sure na walang may iwan sa pag-unlad sa pamamagitan ng mapag-arugang pamamahala. More trivia! Alam nyo rin ba na ang unang naging babaeng municipal councilor ng Bayambang ay si Ms. Priscilla de Vera. Siya ang naging number one councilor noong taong 1971 sa edad na 27. Si Ginoong Efresinio Nato Sabangan noong 1998 at anak niyang si Raul ngayong taong 2024 ang kauna-unahang at natatangi magtatay na naging ABC President. Si Councilor Melvin Boying Junyo ang undefeated longest serving legislator ng Bayambang. Noong 1998 hanggang sa kasalukuyang bilang municipal councilor, vice mayor at councilor ulit. 26 uninterrupted years. At alam ba ninyo na si SB Secretary Joel V. Camacho ang longest serving SB Secretary ng Bayambang? Na may 30 years of service at siya ay na-appoint bilang youngest SB Secretary noong siya ay 29 years old lamang. Ang naging youngest vice mayor naman ay si Vice Mayor Raul Sabangan na 29 years old lamang noong mahalal noong 2016. Ang youngest elected municipal councilor naman ay si Ms. Cristina Ferrer na 22 years old lamang noong nanalo ng taong 1998. Ang first elected board member mula sa Bayambang ay walang iba kundi si board member Raul Sabangan. At alam nyo rin ba na si Councilor Benji De Vera naman ang pinakabatang majority floor leader? Samantala, noong 2019, nanalo ng 10-0 sa kauna-unahang pagkakataon ang isang partido. At syempre, ito ay ang Team Kiambaw Sabangan. At naulit pa ang pambihirang 10-0 win ni ito noong 2022. Diyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak, total quality service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mayor Nina Jose Quiambao, mula sa Mayor's Office. At ako naman po si Vice Mayor Ian Camil Sabangan, mula sa Vice Mayor's Office. At ito ang Bayambang News!